Jana tulikuwekea story ya Davido kuandika taarifa kwa vyombo vya habari au kwa umma kuhusiana na kukerwa na habari kwamba amekamatwa na dawa za kulevya kule nchini Kenya na hii ilikuwa ni habari iliyoandikwa katika kurasa za K24 ni kituo cha runinga cha huko Kenya ambacho walisema kwamba baada ya hapo waliandika hii kama siku ya wajinga duniani April Fools Day. Kwa hiyo baadaye wakaja kusema kwamba okay wangapi ambao tumewaingiza katika mtego huu basi sio kweli hii hapa ilikuwa ni habari kwa ajili ya siku ya wajinga. Kwa mujibu wa David ni kwamba habari hiyo hata kama ilikuwa ni kwa ajili ya siku ya wajinga duniani imemletea madhara makubwa amepigwa simu na watu wamekuwa na wasi wasi wakihoji kwamba ni kweli umekamatwa na dawa za kulevya zenye thamani ya shilingi ya Kenya milioni 18 na mambo kama hayo na akasema kwamba wanasheria watafanyia kazi na kuchukua hatua zinazostahiki sasa hakuwa anatania ni kweli jana wanasheria kutoka kampuni ya Conrad Law Advocates LLP amemwandikia the editor in chief ni mhariri mkuu wa kampuni ya Media Max Network Limited ya huko Nairobi Kenya ambapo ni demand notes hii ya kuhusiana na kuchafuliwa kwa mteja wao David Adeleji Adeleke ambapo anasema kwamba hii kampuni hii imepewa maelekezo ya kumwakilisha mteja wake David Adeleji Adeleke maarufu kama Davido kuhusiana na madai kwamba kuhusiana na habari iliyochapishwa siku ya tarehe moja mwezi wa 4 mwaka 2024 na kampuni yenu ya brand yenu ya K24 pamoja na digital platforms mbalimbali yenye kichwa cha habari kinachosema Davido detained at JKIA after cashing 18 million cocaine whole found in his private jet kwamba Davido amekamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta akiwa na madawa ya kulevya yenye thamani ya shilingi ya Kenya milioni 18. Nasema kwamba makala hiyo ilichapishwa baada ya mteja wetu kufanya performance ya nguvu kama msanii ambaye anaongoza headline A katika event iliyopewa jina la ya Raha Fest Nairobi tarehe 30 Machi mwaka 2024. Na kwamba makala hiyo ilieleza kiuongo kwamba Davido amekamatwa na makosa ya dawa za kulevya kwendana na siku ya ujinga duniani. Taarifa hii imesababisha madhara ambayo hayarekebishiki kwa heshima ya Davido, karia yake na maisha yake binafsi. Maelezo yaliyopatikana katika atiko hiyo au katika makala hiyo ni uongo na yamechapishwa kwa malengo ya kuharibu heshima ya mteja wetu. Maelezo yako ni uongo na yanaharibu heshima ya mteja wetu kwa kueleza kwa uongo kuchapisha na pia katika machapisho mengine third parties pamoja na mambo mengine kwamba mteja wetu ni mtumiaji wa dawa za kulevya na vile vile msafirishaji na anajihusisha katika mambo ambayo yana uhalifu ndani yake maelezo yako yanajumuisha pamoja na madai mengine ni defamation hii kuchafua jina na hivyo kumfanya mteja wetu awe na haki ya kulipwa gharama za madhara ambayo yametokea chini ya sheria za Kenya ni kinyume cha sheria kujihusisha na kuchafua hulka ama haiba ya mtu pamoja na heshima yake madai hayo yasiyo na msingi si tu yameharibu sifa ya Davido lakini pia yamesababisha madhara makubwa yasiyorekebishika katika maisha yake binafsi na maisha yake ya kazi. Na hapo anasema kwamba makala hiyo imemuelezea Davido kama ni mtu ambaye anaongozwa ama ametawaliwa na matumizi ya vilevi na vile vile uhalifu pasipokuwa na ushahidi. Media Max Network Limited imeingia katika kampeni ya makusudi iliyolenga kuharibu sifa haiba ya mteja wetu pamoja na heshima yake. Hapo anaeleza kwamba kitendo hicho kinaonesha ukosefu wa maadili ya uandishi habari pamoja na majukumu ya uweledi, professional responsibility. Kama chombo cha habari kinachoheshimika eh, Media Max Network Limited ina wajibu wa kuhakikisha kwamba ukweli pamoja na uhalali katika ripoti zake. Hapa wanakuja kuelezea tena wanasema kwamba maelezo yako katika makala hiyo yanaishia kutafsiriwa kwamba Davido ni unprofessional, ni teja ama drug addict 
na vile vile mvunjifu wa sheria law offender hapa tu anaeleza namna ambavyo Davido kama mteja wao jinsi ambavyo ni mfanyabiashara na nyota mwenye heshima zake ambaye anajihusisha na biashara mbalimbali hapo anasema kwamba mteja wetu ametumia miaka mingi pamoja na vitu vingi kutumia nguvu nyingi pia kujenga heshima yake katika ushindani mkubwa kimataifa heshima hii inaonekana kwa tuzo mbalimbali mbali, mafanikio mbalimbali aliyopata mashabiki wake pamoja na partners ambao wanajumuisha watu wa mataifa mbalimbali sasa hapo amekuja kueleza wanachokitaka katika demand notes hii. Moja, remove from all your pages and platforms the defamatory and disparaging remarks regarding our client made by you and your visitors. Eh, kwa hiyo kuondoa ile habari ambayo ilikuwa hiyo ya, ya kudanganya ya utani. Pili wanasema ni kusitisha kuchapisha makala hiyo ama, 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 ama maelezo hayo kuhusiana na mteja wao. Alafu tatu wanasema ni kuomba radhi kuomba msamao sio kuwa na masharti unconditional apology kwa mteja wetu kama ilivyoelekezwa katika barua hii. Nne ni kuwataka Media Max kukubali kuwajibika kumchafua mteja wao na hapo basi watakuja kueleza hizo damages zitakuwa ni kiasi gani. Kwa hiyo hii hapa ni ya kwanza hawajataja gharama ambayo Davido anataka alipwe lakini wanasema huyu hawa Media Max wakubali kwanza kwamba wamefanya kosa wamemchafua Davido halafu ndipo watakuantify damages wataeleza sasa namba ambazo wanataka Davido kiasi gani ambacho Davido anataka alipwe Tano compensate our client for his attorney fees and cost kulipia gharama za wanasheria kampuni hiyo ya Media Max itagaramika kulipia gharama za wanasheria. Pia amekuja kusema kwamba take notes that if you fail to comply with our demands within 48 hours from the date here of we shall have no choice but to recommend that our client pursue all legal causes of action available to him. Kwamba wasipojibu hii barua amepata jana. Ndani ya nane basi watamshauri mteja wao achukue hatua za kisheria zaidi ambazo zipo available. Okay huko chini wamekuja kuandika vitu vingine pia kuhusiana na kama kampuni hiyo inawakilishwa na mwanasheria basi aipeleke hii demandos kwake bila shaka wanasheria wa Media Max Network Limited ndio watakao wajibu wanasheria wa Davido lakini kama ambavyo umeona ni barua kali kweli kweli ambayo hapo manake Media Max Network Limited inabidi wajipange vizuri kwa sababu Davido hataki kuacha kabisa na anataka alipwe fidia na hiyo fidia siji itakuwa ni bilioni ngapi have no idea atakachokitamka Davido na unajua hii ni kampuni kubwa anajua na pesa sasa kama ndivyo basi hawezi kuachilia waende hivi hivi kwa tunasubiri tuone kwanza K24 pamoja na media zake kama wataomba radhi na vipi mambo yatakavyoenda lakini kazi hii ni nzito Davido inaonekana kabisa hataki kuacha hili lipite na anataka alipwe fidia. Mtazamo wako ni upi tupia komenti yako na subscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.